Good evening, good evening, everyone. Welcome to the class. Hello. Good evening. Hello. Hello. How are you? Como están? I am fine. Yeah, that's good. Well, tired. Tired. Well, me too. A little bit tired. <clears throat> poquito cansados, pero ya es Thursday, <laughs> right? It's Thursday, finally. Hoy es el, el, el mini Friday, right? El viernes chiquito. Okay, excellent. Do you work on Saturdays, you guys? ¿Trabajan los sábados? Do you work on Saturdays? Yes. yes. But until noon, pero hasta la mediodía. Todo el día. Okay. Pero Sunday is off. Sunday si no trabajamos. No? Okay. okay. That's good. That's good. <coughs> okay. So thank you very much for your puntuality as always. Siempre eh, gracias por esa puntualidad, ¿verdad? I appreciate that you're punctual to the class. Eh, because you know that every minute, cada minuto que nos estamos aquí, we are connected to the class, counts. Cada minutito cuenta, ¿verdad? So it's very important to be connected <clears throat> every day. Okay, so before we start, I would like to go with the attendance. Vamos a empezar con asistencia siempre, ¿verdad? And then, vamos a ver si me carga la plataforma para que veamos un poquito sobre the homeworks, right, in the platform. So we'll see that. Let me see. Vamos a empezar acá. Aleida Verónica Humansor Santos. Alba Leticia González Navarro. Ana Gloria Chunico Cruz. Presentes. Andrea Alejandra Anaya López. Antonio José Santos Vázquez. Present, Miss. Cristian Mauricio Rivas Ramos. Daniel, <coughs> Daniel Armando Espinosa Paredes. Present. Edwin Steven Cornejo. Present. Evelyn Janet Sarabia Mejía. Fernando Valmore Díaz. Janet Tatiana Galeas Rodríguez. José Alirio Pérez Alemán. José Heriberto, bless you. José Heriberto Reyes González. Juan de Jesús Mejía Rivas. Miren cuánto faltan, oh my God. Catherine Elizabeth Romero Mejía. Leticia Magdalena Ortiz Contreras. Ilse Marlene Castillo. Present. Miriam Estela Arqueta Colindres. M. Joana Mariela Durán Guardado. Mis, este, okay. No podía activar el, el micrófono, por eso no le dije prese. Ah, ok, José Lirio. Pero ahí soy yo, pero sí lo vi. Thank you. Ok. Ok, you guys. So, today we're gonna, um, like, finish. We're starting the unit number two. Vamos a empezar la unidad número... Eh, dos, ya finalizaríamos lo que es la unidad número uno, ¿verdad? Ayer lo finalizamos. Pero uh, me gustaría ahora hacer un, como una dinámica. Ya lo vamos a hacer como tal vez como a las ocho, cuando ya estén varias personas conectadas y pues tengamos todos algo más estable aquí, ¿verdad? So, vamos a hacer una actividad que se llama, bueno, es una aplicación que se llama Kahoot. ¿Ya la han utilizado alguna vez? ¿Have you ever tried Kahoot? Sí. ¿Sí? Ok. So Kahoot is to play. Vamos a hacer un juego. Yo le voy a mandar un link. Ustedes se van a meter ahí, ponen su nombre y después vamos a ir contestando preguntas. That's it. Easy. Y me va a decir el marcador quién contesta más rápido, quién contesta mejor, quién tiene las mejores respuestas. Exacto. Just like that. It's going to be just like that. Okay. Now, um, recordarles que tienen que estar trabajando en la plataforma, right? So we have to be working on the platform. Eh, ya tendríamos que haber terminado para ayer. Eh, 
toda la section one, toda la semana uno, week one. Entonces, eh, vamos a hacer como un repaso de eso ahorita, porque quiero que todas sus, sus plataformas estén completas. Voy a hacer todas las homeworks en este momento. Ya las habíamos hecho las primeras dos, pero we're going to do it again. Y vamos a hacer las últimas para que ya esto esté ready. ¿Ok? So, I in the morning take a shower, dijimos, ¿verdad? <laughs> My boss emails every day. My boss send, sending or sends. Tercera persona. Sends. Mm -hmm. My co-workers have, has, have. 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 La secretaria es tercera persona. The secretary usually arrives, arrive, arriving. Arrive. Arrives. 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 We never works, works or work on the weekends. Work. Work. Correct. And we send a send. That's it. And we go with number two. I take a shower. Every day. Every day. My parents have a party. Every morning. Monthly. ¿Verdad que dijimos? Eso es el, el error que yo los veía cometiendo cuando hicimos esas oraciones. Si ya dice every, solo voy a poner month, ¿verdad? No necesito el li. Each month tampoco, porque es cada mes y ahí es plural. Sería monthly, mensualmente, ¿verdad? My boss writes reports days, daily, every days. Daily. Daily. I have a meeting weekly, weeks, each weeks. ¿Cuál sería lo correcto? Weekly. Weekly. Okay. Weekly. People at work go to conferences every year, one year or yearly? Yearly. Yearly, yearly. correct. Okay. okay, next. Park are there in your city? Ajá, parques. Parques es contable, es contable. So how, sería, much. how much or how many? How much. How, how much. many? How many. many is for contables. Okay. Time, time. Do you need, how many time do you need or how much time do you need? How much. How many. How much, how much. How much. Porque el time no se cuenta, ¿verdad? Los minutos y las horas, sí. Pollution is there in El Salvador. Contaminación, pollution. How much or how many? How much? How much? Co workers do you have? ¿Cuántos compañeros de trabajo tienen? Co workers. How much or how many? How many? How many? How many? Money do you need to buy a house? ¿Cuánto dinero necesita para comprar una casa? How much or how many? How much? How much? How much? Correct. Uy, ahí va el pan. <laughs> okay, let's continue. Now let's go with homework number four. We have, uh, oh, okay, los negatives. Esto ya lo vimos también. Mario like working on Saturdays. Mario don't, Mario doesn't, Mario does not. Doesn't. 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 My friends each learn together. Not, doesn't, or don't. My friends. So don't. 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 Julio en Pedro, es, es tercera persona, pero es plural. Don't write, no write, don't write. Don't write. Uh -huh. Don't write. My sister, tercera persona, a car, have not, not has, doesn't have. Doesn't have. Doesn't, doesn't have. have. Doesn't have. My father and I don't play, don't play, no play. Don't play. Don't play. Don't play. So, le vamos a enviar, right? And there we go. It's correct. And the last one. Vamos a la última. Okay. 
aquí tenemos los, como los adverbios de frecuencia, ¿verdad? Y aquí dice, my mother always, siempre, for me. Cook, cookies o cooks. My mother es una tercera persona. ¿Cuál sería lo correcto? Cooks. Cooks. Cook. Okay. Yeah, my no friend no. Irene, estamos hablando de tercera persona, we're talking about third person. Don't, doesn't, or does not. Doesn't. My friend. Okay. Doesn't drink chocolate. How much you want? How much do you want? How much does you want? Or how much do you want? Do. Do you do? I like. Okay, I like. I like or no like. I like. Like. My sister friends, los amigos de mi hermana, doesn't, does, or don't. Don't. Don't eat meat. ¿Saben qué significa meat? Do you know the meaning of meat? Comer. Carne. Carne. Carne, ah. correct. Ok. Vale, aquí ya lo resolvimos todo. So, nadie puede decir, no, pero es que yo no tengo eso ya en la sección. Yo tengo que enviar las notas. De hecho, ya tendría que haberlas enviado. Okay, so we need to be working there. Okay, let's go to the next activity. Vamos a ir a la siguiente actividad. So in this activity, we're going to complete uh, these sentences with how much or how many, okay? So for example, money. Money. What do you think about money? Money is how much or how many? Is countable or uncountable? How much. How much, right? How much because it's uncountable. How much? How much money is in a bank? Okay, bien, excelente. Y así vamos a irlo completando, okay? That's it. Así de fácil. Yeah. La actividad que vamos a hacer, super easy. ¿Se entiende? Do we understand? Yes. Okay, okay. Vamos a ir a participar. Ya les voy a enviar la foto. Thanks. Ahí están las invites para que podamos aceptar. Aceptamos las invitaciones, please. Let's go. Edwin, Ilse, Daniel. Hola, mi. Hello, Ilse. Ahorita la uno a una sala, ¿ok? Ok.
Information is on the internet. Pero ve, creo que ese sería. How much? How much, vea. Sí. Ah, que la escribí está encima. Sí. La pérdida es que no sé cómo borrar. No, no sé. Es porque cuando te pones en la línea, ella te da. ¿Y aquí cuál sería? <coughs> Hours a day he work. Ah, esas son contables, ¿verdad? Uh -huh. Esas son many. Ahí le puse como un cuadrito para que lo puedan corregir lo de arriba. Ah, usted es la. Ya ve. Hay es que sí se puede. <ríe> sí se pudo. Sí se puede. <ríe> Gracias. Halladas madrinas ocultas. <risa> ya me expusieron. Hello, hello, hello. Hello, hello, hello. Listen to me. Ahora, entonces sería con much. Sí. Y dice, ¿qué papel necesita una impresora? Dice. ¿O cuánto papel sí, necesita una, una impresora?
So, welcome back. So, yeah, we have the answers now. And you know, the number one is how much, right? So, I can see the So, the first one will be how much money is in a bank? So, number two, uh, Antonio Vasquez. Miss. Yeah. Eh, no sé si es lo yo, pero se le oye yeah. completamente eco a lo lejos. Escucho lo que ah, dice. Ah, se le escucha con bastante eco. Dele. Mm, vaya, vamos a hacer algo. Casi no se le escucha, Miss. ¿Y ahora? Mejor. ¿Se pues escucha como siempre? No. Sí, sí. Yo sí, lo mismo escucho. Lo mismo se escucha, me. No vale la pena, la escucho. ¿Y ahora? Same. Mejor. Mejor. Okay. Okay. Thank you. Ahora sí. Okay. Thank you. So yes, we had how much. So Antonio Vázquez. Me dijo así. Yeah, number two. How much? How much? How much paper? How much paper? Mm -hmm. How much paper? Does uh, a printer need? Printer. Printer need. Okay, uh, choose the next participant. Elige el siguiente participante. Uh, a Edwin. Okay, Edwin. Next. How many? Okay, toda la sentence. How many hours a day does he work? Okay. So it will be how many hours a day does he work? Okay. Edwin, choose the next participant, please. Ahorita. Daniel. Okay, Daniel. Okay. Uh, how much information is on the internet? Okay, how much information is on the internet? Yes, information is algo que no podemos contar, ¿verdad? Daniel, choose the next participant, please. Uh, Aleida. Uh, okay. How many days a week you rest? Do you rest? Okay, how many days a week do you rest? Good job. Aleida, choose the next participant, please. Um, Janet. Okay. Janet is the Saravia. Janet Saravia. you. How? How? Much or many? Much. Much? No sé what much. Es much. Money. Many, ¿verdad? How many, many employees, many employees do does, you does your company? Does your company have? Have. Excellent, thank you. Okay, so yes, this is correct. If you um, did it, this is the one that is correct. Así estamos correctos. Excellent, good job. Now, we'll go to a next part here. And we have a conversation. Okay, so as always, we have a practice conversation of practice, right? So, recuerden siempre, I'm going to read it for intonation and for pronunciation, but first for pronunciation. Okay, let's see. How, esta palabrita aquí, often, a ver, si se dice often, pero hay mucha gente que la dice often o often, okay, con la T o sin la T. Often o often, ambas son correctas. ¿Qué le pasa a esta cosa? ¿Por qué no me deja? Okay, <clears throat> how often 
do you, eso siempre lo voy a decir junto, do you, how often do you check your email? Every two hours. And you? Well, I try to check it, junto todo esto, check it, check it, no, check it, no, check it. To check it as often as I can. And how often do you call your clients? I often call them once a week on Monday. But I usually call them on Friday to check their order. Do you call clients? Yes, I always call them first thing in the morning. I believe it is important to have contact with them all the time. You are right. Okay, vamos una vez más. How often do you check your email? Every two hours. Ven como voy diciendo palabra por palabra. Si me están poniendo atención, si están en la clase full concentrados, pues van a seguir. Pero si no están full concentrados, si you're not paying attention, si no están poniendo atención, cuando vayan a los break rooms van a decir hours and you. Will I try to check it? No, okay? So, vamos despacito. Every, no every, ¿verdad? Every, ahí no dice every, dice every. Two hours. And you? Well, I try to check it as often as I can. And how often do you call your clients. I often call them once a week on Monday, but I usually call them on Friday to check their order. Do you call clients? Yes, I always call them first thing in the morning. I believe it is important to have contact with them all the time. You are right. Okay. Pregunta sobre alguna pronunciation en particular? Sí, donde dice bad, me cuesta pronunciar bad, bad, I. Usually, usually, algo así. Ahí. But I usually, yeah. but I, but, but, but. But. Pero busquémosla, ¿sabes qué? Busquémosla. Ok. Vamos a ver pronunciación de Estados Unidos. Yes. But. 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 Okay. Una pregunta más? Someone else? ¿No? Ok. Ahora sí les pido un favor. Si alguien puede grabar el audio de lo que voy a decir, porque aquí estoy viendo súper fuerte, you're training cats and dogs. So, lo voy a decir ahorita el audio, pausado, para que lo puedan enviar al WhatsApp group, porque yo no voy a poder hacerlo. Ahí, empiezo a la cuenta de three. One, two, three. How often do you check your email? Every two hours and you well i try 
me check it as often as I can and how often do you call your clients? I often call them once a week on Monday, but I usually call them on Friday to check their order. Do you call clients? Yes, I always call them first thing in the morning. I believe it is important to have contact with them all the time. You are right. Okay? Para que podamos ir a practicar, so we can go and practice these pronunciations, okay? ¿Alguien lo pudo grabar o no? Nadie. Si no lo digo de nuevo. Dígalo de nuevo, lo voy a grabar yo. Ok, thank you. Oh, espérenme, ahorita me ha dado una pausa la lluvia. Voy a intentar mandárselo yo, ok? Ok. How often do you check your email? Every two hours. And you? Well, I try to check it as often as I can. And how often do you call your clients? I often call them once a week on Monday, but I usually call them on Friday to check their order. Do you call clients? Yes, I always call them first thing in the morning. I believe it is important to have contact with them all the time. You are right. It's super despacito. It was slow, slow, as slow as possible, okay? So it will be easy for you para que sea más sencillo para ustedes, okay? So I'm going to send you uh, to the break rooms para practicar pronunciation. No vayan a correr. No les estoy mandando que rápido se pongan a hacer esto y que lo practiquen. No, palabra por palabra. Word by word, okay? No lo diga mal. Si no, si no sabes si se dice así, pregunte, okay? Okay, let's go.
este, como digo, que era. Para usually. Para usually, call them on Friday. To Friday. Check Friday. Ah, oh, te dice Friday. Call them on Friday. Ah, no, yo definitivamente necesito lentes, señores. Hoy me estoy dando <laughs> cuenta. Sí, me estoy dando cuenta que necesito lentes. Ok. Siga. ¿A dónde me quedé? Ah, ¿Dónde para, dice? para usually, otra vez. Para usually, call uh -huh. them on Friday to check their order. Do you call client? Yes, I always call them first time. In check your email. Va, Janet, aprovecha para picar. Janet. Every two or a you. Every word. Hours. Hours. And you. Sit. Continue. Continue. Well. Este, try, ahí se volvió la pronunciación de try, try, try. ¿Cuál, cuál, cuál, cuál? Try. Ah, sí, well, try. Well, 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 well. Oh, well, I, to check it, well, I try. Uh -huh. Ah, sí, entonces, entonces voy bien. Well, I try to, to check it. Ask often as I can and how often do you call your crime? I often can say all a, a with on Monday. Vaya, escuchen el audio, ¿verdad? Porque si no escuchan el audio me van a estar leyendo las palabras así como las leen. De verdad, el, lo correcto sería escuchar el audio para que escuchen cómo yo las pronuncio y las pronuncian de la misma manera, ¿verdad? Hay que llevarlo a la par. Pueden hacer una escucha de audio y una práctica. Una escucha de audio y una práctica, ¿verdad?
Okay, welcome back, you guys. <coughs> bueno, few things that I gotta tell you. Un par de cositas que quiero decirles. Remember, nuestro primer idioma, our first language, es español, Spanish, right? Entonces, yo voy a querer hacer todo con respecto al Spanish. O sea, mi cerebro va a querer que todo sea Spanish, 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 Spanish. Cuando yo voy a hacer una conversation, voy a leer algo en inglés, voy a querer leerlo así como se lee en inglés, eh, como se lee en español, perdón, y no es lo correcto, porque los sonidos no son iguales, ¿verdad? Como hello, se dice hello, no se dice ello, ¿verdad? Si lo leyéramos como se dice en español, fuera ello. Eh, por ejemplo, people no es people, es people, right? Entonces, eso es muy importante que se tenga en cuenta a la hora de las conversations, ¿ok? Porque yo he visto, y además que pocas personas están conectadas, wow, este, he visto que quieren hacerlo como literal, en algunos casos, ¿verdad? Quieren hacerlo así como lo digo en Spanish, así se ha de decir en inglés. Aparte, el audio que les envío es para que intenten hacerlo lo más parecido posible, ¿verdad? Y voy palabra por palabra, word by word, para que a ustedes se les haga un poquito más sencillo. Lo voy a leer word by word de nuevo una vez más y luego les voy a mandar el de intonation. Al regresar, ustedes saben que vamos a hacer la práctica. Y cuando corrijo, no es para regañarles porque no es un propósito para nada, sino para ayudarles. To help you, ¿ok? Voy una vez más. How often... Do you check your email every two hours? And you? Well, I try to check it as often as I can. And how often do you call your clients? I often call them once a week on Monday, but I usually call them on Friday to check their order. Do you call clients? Yes, I always call them first thing in the morning. I believe it is important to have contact with them all the time. You are right. Okay, now listen to me. Aparte de que les digo que no se lee el inglés así como se lee el español de literal, es imposible. It's impossible. No es así, okay? Les voy a leer palabra por palabra siempre, como se los leo, para que vean que es in English, right? No se vaya usted a salir del compromiso. Es que no lo haga por salir del compromiso y leerlo. Escúchelo, escuche, listen, luego repita. Listen and repeat, listen and repeat, ¿ok? Ahora, voy a <coughs> ir con entonación, que solamente es para que suene natural, para que no se oiga eso todo robótico, right? I'm going to send you the audio right now. How often do you check your email? Every two hours. And you? Well, I try to check it as often as I can. And how often do you call your clients? I often call them once a week on Monday, but I usually call them on Friday to check their order. Do you call clients? Yes, I always call them first thing in the morning. I believe it is important to have contact with them all the time. You are right. Okay? <clears throat> Con intonation, ya un poquito más que la pregunta suene como pregunta, ¿ok? The exclamation, like exclamation, all of that. Recuerden, el inglés no se lee como se lee en español. Si tienen dudas, búsquenlas. Si tienen dudas, ahí tienen el audio, el audio. Y vamos a ir a practicar intonation esta vez, ¿ok? 
déjense ayudar por las personas que tal vez manejan lo mejor, ¿verdad? El, el inglés. Janet Sarabia, Ilse Marlene, let's go. Apaguemos la cámara, Ilse, para que no le dé problema.
Edwin. Empezamos nosotros. Dale, dale. How often do you check your email? Every two hours, and you? Well, I try to check it as often as I can. And how often do you call your client? I, I often call them once a week on Monday, but I usually call them on Friday to check the orders. Do you call clients? To order. Do you client? Yes, I always call them first thing in the morning. I believe it is important to have contact with them all the time. Yes. I always call them first first thing in the morning. I believe in it is important to have contact with them all the time. You are right. You are right. Más o menos lo dije porque no lo miraba bien. <laughs>
Okay, welcome back. Let's go with the conversation. Voy a elegir a los participants. Y Cristian Ramos and Aleida Verónica. Okay, Cristian, you start. How often do you check your email? Every two hours. And you? Well, I try to check it as often as I can. And how often do you call your client? I often call them once a week on Monday. But I usually call them on Friday to check their order. Do you call the clients? Do you call clients? Yes, I always call them first thing in the morning. I believe it is important to have contact with them all the time. You are right. Excellent, good job, excellent, excellent, very good. So, esto decimos junto, ¿verdad? Ya decíamos, check it, check it, ¿ok? That was good, thank you very much, appreciated you guys. Bien, voy a pasar a una cosa que quiero pasar aquí rápidamente mm, para que hagamos una dinámica, ¿ok? It's going to be like a game para verificar el conocimiento que tenemos del presente simple. Yo le voy a mandar un link, ustedes tienen que entrar al link Y en el link van a escribir su nombre. ¿Ok? Solo. Un segundo. Solo copio el enlace. Aquí le va a caer al chat. Ok. Ahí está. De una vez le va a pedir que escriban su nombre. Y escriben su nombre. Para estar participando en el juego. Y aquí me van a ir apareciendo a mí los que ya estén en el juego. Ok, ahí me aparecen ya. Bueno, ingresa el link que yo les mandé aquí al chat y solo escribe su nombre. Eso es todo. Y tenemos aquí a Ana, Ilse, Daniel, Joana, Cristian, José, Antonio, Evelyn. Ok. Edwin, ahí está Edwin, correcto. Y okay, tengo only one, two, three, four, five, six, seven. Wait, wait. One, two. Y alguien se salió. Si se salen de la plataforma, se van a salir de ahí, ¿verdad? Ya se salió alguien. Yo solo tengo a Antonio, José, Alirio, Cristian, Joana, Daniel, Ilse, Evelyn, Janet y Edwin. Y alguien más se me salió. ¿Y, y yo? ¿Quién echó? El <risa> Ya se salió. Usted es la que se salió. Fui la primera que entré, pero no he tocado la computadora. Bueno. Ya no aparece. Voy de nuevo. Porfa. Ahí está Leticia. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Nueve tengo y somos diez. Me faltan dos entonces.
¿ok? Ahí está Leida y ahí está yo. Bueno, vamos a empezar entonces. We're going to start. Ahí le van a aparecer preguntas, ustedes tienen que poner la respuesta. Tienen que elegir la respuesta correcta. Y ahí les aparece, ya les aparece. Cuenta la velocidad con la que responden también. Ok. Cinco, cinco por sonar bien y cuatro mal. Saben que es go, cuando es we, 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 ¿verdad? Solo para he, she, it es con la third person. Ok, tenemos ahí en los primeros lugares José Alirio, Daniel, Johanna, Leida, y Chunico. Miss, yo intenté conectarme, pero me saca de la reunión. Ese es el internet, Ilse. Ah, ok. Su internet. Ok. Bien, Joana, first place now. Espérame que mi gata me sacó, Miss. Vuelva a ingresar, porque aquí el juego ya no se puede detener. Ya no estoy ahí. No sé, no, no, no puedo ver yo ahorita. Ah. Ahorita solo veo el juego. Ok. Solo dos personas lo escribieron correcto, pero es que es casi un día del presente simple siempre. Pero bueno. Mm, no, voy a omitir esta pregunta porque no es del presente simple. Voy a ver la siguiente. Si no la omito. The children of the... Ah, esta sí, sí, es sí, sí. presente simple. Vamos a ir. No, no. Ahí está. Dice aquí, the children often cry, porque es normal. Ah, los niños. No creo que es cry, okay. porque... Sí. Okay. Recuerden que también cuenta la velocidad. Que me perdí varios. Ok. Vamos a ver la siguiente, si es presente siempre, si no la omito. Look, he lives... No, esta la voy a omitir porque no es correcta. <coughs> Esa es la presente continua. Watch. Ahí sí, así es pregunta. Recuerden con qué se abren las preguntas, con qué la primera opción de las preguntas, ¿cuál es? Bueno, Does auxiliar. he... What? Okay. La siguiente. Okay. No, no. Ahí va la siguiente. Es que son mejor. Y often. Ahí sí es presente siempre. Es tercera persona. Recuerden que también cuenta la velocidad con la que lo contestan. Excelente. No, esa no la voy a omitir porque no es, no es presente simple. Pues. 
siguiente. Ok. Este es Mark. Esto ya lo saben, el verbo to be. Súper fácil. Cuando hablamos de él. Okay, good job. No, me presente simple. Tampoco esa es presente simple, se presente continuo, sorry. Ese sí creo que debe ser. Okay, yes, sí, ese es presente simple. Es Mark. Tercera persona. Vamos a la última. Y de momento tenemos a Daniela, Leida, Joana, José, en Edwin, en la tabla de los cinco primeros. Vamos a ver si esta es. Oh, yeah, si es present simple. Excelente. Bueno, regresemos aquí. Regresen a la, a la plataforma de Zoom para que vean aquí cómo quedó el código. Todos puedan ver aquí Zoom. Veamos todo Zoom. A mí no último mes, por la verdad. Qué chulo. Sí, perdón. Ok, ok. Bien, vamos a ver cómo quedó el podium. Ahí está, el tercer lugar se lo lleva a third place, Joana. Second place, Aleida. En the first place, primer lugar, first place, Daniel Armando. Good job. Menciones honoríficas, José y Edwin. Cuarto y quinto lugar. Good job, you guys. Hicimos la lucha, hicimos la lucha. Ok, ok. Eso significa que vamos entendiendo el tema, right? Para los demás, recuerden que siempre vamos a estar haciendo estos games para como estar viendo por dónde estamos, right? Good job. Bueno, what, what do you think about it? ¿Qué pasó? No, no, no. ¿You like it? Entretenido. Yes. Le despierta el sentido de competitividad, ¿verdad? Entre ustedes. Sí, yes. sí. Yes. Y ahí ya me lo imagino usted. Dándole el teléfono con todo para ver qué fueran los primeros, porque también el, la velocidad en la que contestan cuenta. Ok. Bien, voy a pasar a explicar sobre los um, adverbs of frequency, los adverbios de frecuencia. We have the adverbs of frequency in English, y los adverbs of frequency nos ayudan a determinar con cuánta frecuencia se hace algo. ¿verdad? Like in Spanish, lo mismo que en español. It's the same as in Spanish. So aquí tenemos los adverbs of frequency, para, y lo tenemos con porcentajes, right? Como con qué porcentaje se hace algo. Esto es por ponerle un porcentaje, pero uno sabe, ¿verdad? Más o menos siempre significa todo el tiempo y así. So we have different adverbs of frequency que van desde 100% hasta 0%. So something we do all the time, algo que hagamos todo el tiempo, se va a hacer always, always, siempre. Algo que se hace usually, usualmente, right? No todo el tiempo, pero la mayor parte de es usual. Then we have something que es eh, normally, normalmente, right? 80% of the time. Often, frecuentemente, 70% of the time. Sometimes, a veces, ¿sí? A veces no. Sometimes es a veces. So this is 50 and 50, right? A veces que sí, a veces que no. So it's 50% of the time. 30% of the time, 30% del tiempo, occasionally. Ocasionalmente. 10% of the time, seldom, regularmente. 5% of the time, hardly ever or rarely. Rara vez, ¿verdad? 
rara vez, casi nunca. 5% of the time, casi nunca o rara vez. Y el 0% of the time, 0% del tiempo es never, never. Ok, voy a ir con pronunciation one more time. Always, usually, normally, often, sometimes, occasionally, seldom, hardly ever, rarely. Ok, vamos una vez más. Always. Usually, normally, often, sometimes, occasionally, seldom, hardly ever, rarely, never. ¿Ok? Y aquí tenemos oraciones que nos ayudan, ¿verdad? So we have sentences. Y si se fijan, el adverbio de tiempo siempre va entre el verbo y el sujeto. So tenemos subject, verb, subject, verb. Entonces va en medio. Look at it. Subject, adverb, verb. Subject, adverb, verb. Subject, adverb, verb. Ok. So here vamos a escribir en el chat. Me lo van a mandar ahorita en el chat. Actividades que hacen en estos tiempos ustedes. Una que hagan always, una que hagan often, una sometimes, una hardly ever, una never. Por ejemplo, voy a hacer yo mis sentences para que ustedes lo tomen como ejemplo. I always... I always have a breakfast. Okay? Siempre tomo mi desayuno, I always have breakfast. Often, algo que yo hago often, I often... I often... I often check my email. Sometimes I sometimes watch my motorcycle. Hardly ever. I hardly ever yeah, hardly ever what hardly ever get late to work muy rara vez llego tarde al trabajo i hardly ever get late to work y never so no buena que sea never i never take the bus to work Nunca voy en bus al trabajo porque no hay bus hasta donde yo voy. <ríe> ok. So, those are my sentences. Estas son mis oraciones. Estoy esperando las suyas al chat. Ok.
Ahí me mandaron una ya, pero no me hicieron la de Hardly Ever. Lo que está mandando las respuestas, les estoy mandando ahí las correcciones. I'm sending the corrections, ¿ok? Teacher, al chat privado. Miss. Miss, al, al chat privado. Aquí en Amazon. ¿Quién es un que enviar a lo que pasa es que el teclado escribe mal. Ah, el autor. <ríe> Apple y Sunshine. Ok, ok. Hmm. Hay unas oraciones que sí no estoy entendiendo aquí.
Fredwick Correa. I'm hardly ever, I am hardly ever late for the Lord Church. Hmm, interesante estas oraciones. Algo me dice que I am. Hmm. Okay. Tengo un, una inteligencia artificial que me dice si las copiaron o las pegaron. I never play soccer. A play está de más. <coughs> I often I see doble, doble sujeto. You will go to visit the park. Always go to the park. Sería lo mejor. Pero voy a pasar asistencia en lo que me mandan las últimas. Ok. So, let's go. Y recuerden, la hora de las clases a las 7, 7, desde las 6.55 me conecto yo, ¿ok? Para que eh, sus minutos cuenten, porque estoy viendo que se conectan más tardecito de las 7. Aleida Verónica Manzor Santos. Alba Leticia González Navarro. Present. Present, Miss. Ana Gloria Chunico Cruz. Present, Miss. Andrea Alejandra Naya López, Antonio José Santos Vázquez, yes. Cristian yes. Ramos, yes. y él estaba por ahí, no oh, ahí está, pero no tiene el micrófono. Okay. Edwin Steven Cornejo. Evelyn Janet Sarabia Mejía. Present. Uy, les está sonando bastante el teléfono. Janet Tatiana Galeas Rodríguez. Recuerden que si ya este, pasaron su asistencia, pueden apagar el micrófono, solo les falta. José Alirio Pérez Alemán. Present. José Heriberto Reyes González. Juan de Jesús Mejía Rivas. Catherine Elizabeth Romero Mejía. Leticia Magdalena Ortiz Contreras. Isle Marlene Castillo. Present. Miriam Estela Argueta Colindres. Joana Mariela Durán Guardado. Ok. Present. Ok, you guys, thank you very much for being here in the class. I will see you tomorrow, ok? Have a good night. Bye bye. Good night. Bye. Bye. Have a good night. Good night. Bye. Take care. Se cuidan.